भारत की सशस्त्र सेना के इतिहास में 4 दिसंबर का दिन बहुत खास है आप जानते ही होंगे कि 4 दिसंबर भारत की जल सेना यानी नौसेना का दिन है इस दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है बहुत से लोग यह अनुमान लगाएंगे कि शायद इस दिन भारतीय नौसेना अस्तित्व में आई होगी इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाया जाता है पर जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है दरअसल नौसेना दिवस भारतीय नौसेना के पराक्रम का प्रतीक है जो हमें भारत की जल सेना की शक्ति और क्षमता की याद कराता है एहसास कराता है इसी तारीख को यानी 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करते हुए कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था जो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी के समान था नमस्कार मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज भारतीय नौसेना के इतिहास उसकी ताकत और उसके पराक्रम की बात करेंगे वैसे तो 1971 के युद्ध में हमारी सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना वायु सेना और नौसेना ने जबरदस्त काम किया था लेकिन भारतीय नौसेना का काम काफी अलग था ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने एक ही रात में पाकिस्तान के तीन जलपोतों को तबाह कर दिया था इस हमले के लिए नौसेना अपनी जो मिसाइल फिट पोत थी उनको कराची पोर्ट के बिल्कुल करीब तक ले गई थी भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तबाही का दिन था यह पाकिस्तानी नौसेना की पंडुब्बी पीएनएस गाजी का खात्मा पाकिस्तान के लिए वज्रपात जैसा था पाकिस्तान की तरफ से गाजी को भेजा गया था कि भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रांत को खोजकर तबाह करने के लिए लेकिन इस चक्कर में गाजी खुद तबाह हो गई दरअसल पीएनएस गाजी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था उस समय गाजी का जवाब दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं था इसके अलावा वो इकलौती पंडुब्बी थी जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए ग्यारह हजार समुद्री मील दूरी तय करने की क्षमता थी तो आइए प्रसार भारती आर्काइव से एक डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की विजय गाथा तो है ही साथ ही इस युद्ध के बाद हमारी नौसेना ने कैसे सीख लेकर खुद को मजबूत किया program was gathering momentum the 1971 war broke out the indian navy tasted its first blood when it sank pns ghazi the pakistani submarine off vishakhapatnam on the night of 3rd december and followed it up with an attack on the karachi harbor the next day Successful and devastating was this attack by her OSA class missiles and a large task force that ever since then the day 4th December is observed as Navy Day. One of the lessons of the 1971 war was it was for the second time only that surface to surface missiles were used in the war and in a way it transformed naval warfare at sea in those days we had only small missile boats which didn't have much endurance which carried missiles we realized that to be effective we must have platforms which will be able to keep at sea for a long period and carry missiles and hence the evolution of the Indian Leander the class frigate into what we now call the Godavari class frigate it is a ship which is basically on the Leander hull but modified and stretched by us but with a totally different uh, weapon package 
125 meter long Godavari frigate is basically a stretched and broad beamed offshoot of the Leanders. It is the only ship of its size in the world which can carry two large seeking helicopters on board. Equipped with Soviet missiles, Italian anti-submarine torpedoes, guns and radars also from the Soviet Union, and Indian and Dutch command control systems, the Godavari is probably the most international ship in the world. उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला बोल दिया था जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था इसी के साथ उन्नीस के युद्ध की भी शुरुआत हुई थी तब भारत ने पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाना बनाया था नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बमबारी से तबाह कर दिया और इस दौरान पाकिस्तान की पीएनएस गाजी पंडुब्बी जल में ही दफन हो गई यह हमला इतना जबरदस्त था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इससे लगी आग सात दिनों तक जलती रही भारत के इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी इस अभियान में आईएनएस विक्रांत ने खूब वाहवाही बटोरी नौसेना की इस कामयाबी ने मुक्ति संग्राम में भारत की विजय में अहम भूमिका निभाई उन्नीस ही नहीं बल्कि 1965 के युद्ध में भी नौसेना ने खूब बहादुरी का प्रदर्शन किया था Its strike capability is backed by its highly effective air force. With the new fighter aircraft MiG-29K joining its ranks, the command's firepower has increased tremendously. Anti-aircraft beyond visual range missiles, guided anti-ship missiles, smart guided bombs and rockets make the fighter aircraft a force multiplier. The Navy's firepower is now more potent than ever. Indian Navy's strike capabilities and dominance in the region is aided to a large extent by its aircraft carrier, the legendary INS Virat. With a displacement of 28,700 tons, it is one of the largest vessels in the Indian Navy. Mission briefing for attack on enemy vital establishments at 1700 hours. Eastern Naval Command is ever ready to snub any aggressive move on India's Eastern Front. A composite force with multifarious capabilities, the Eastern Fleet is a silent, reassuring presence. It provides security to the vital installations, resources and protects the economic interests in the exclusive economic zone. Guided missile destroyers, frigates, missile corvettes, and anti-submarine vessels add to its firepower. Whatever be the threat, it is always ready to give a knockout blow. The Indian Navy's range of combat platforms is indeed lethal. From submarines to warships and fighter aircraft, it's the men behind the machines that give a cutting edge to the Indian Navy. They are complemented by a group of highly motivated personnel, the elite special forces to observe a special forces personnel in action is inspirational to be one is exceptional the battle ready naval warriors get their grounding from the best in the business the southern naval command imparts nerves of steel to the new entrants they get well versed in all facets of surface, subsurface and aviation techniques. 
Life in the Navy is not just about a job. Beyond the job training opens up exciting opportunities. Name the challenge. You get trained to meet it. The Southern Command gives the men in white specialized training, whether it is about naval missile or gunnery system. उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था वर्तमान में भारतीय नौसेना अपने विशाल काय और एडवांस फीचर से लैस युद्ध पोतों और सबमेरी के बलबूते दुनिया की चार सबसे शक्तिशाली जल सेनाओं में शामिल है सीमाओं पर चारों दिशाओं में देश की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका काफी अहम है सीमाओं पर रक्षा के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भारतीय नौसेना दिन रात काम करती है आज आधुनिक सुविधाओं से लैस भारतीय नौसेना की ताकत पूरी दुनिया जानती है और मानती है समुद्री रास्तों से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे ले जाने में नौसेना की भूमिका काफी अहम है भारतीय नौसेना के प्रसार पर प्रसार भारतीय आर्काइव से देखिए ये खास विश्लेषण सी टेर इज ऑन द राइज with militants mounting attacks from the waters as the country is a large importer of energy the indian navy has to ensure that the sea lanes are safe the indian navy also contributes to international maritime security in a big way indian warships patrol the pirate infested gulf of aden off the somalian coast that metalized is uncompleted India has always demonstrated it is committed to collective good in the international waters. The Indian Navy engages with major maritime powers in joint naval exercises. Bilateral exercises with the navies of the US, UK, Russia, France, Japan, Singapore, Brazil and South Africa to name a few give the Indian Navy a cutting edge. The Indian Navy has always participated in them with professionalism. Right. Moreover, to enhance our footprint in the vital sea lanes, the Indian Navy has entered into bilateral treaties with friendly navies to replenish the ships on the seas. A world-class power now has a world-class navy. as the geostrategic situation in the indian ocean region undergoes rapid changes the indian navy's mandate is clear cut to safeguard the country's maritime interests detect potential threats and nip them in the bud the navy's vision is crystal clear providing matching maritime security for a galloping economy live up to the nation's aspirations follow a well charted growth plan proudly carrying the colors of a resilient economy the indian navy surges in bharatiya nausena ka itihas bahaduri ke karnamon se bhara pada hai नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मेरीन के रूप में सेना गठित की थी जिसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया भारत की आजादी के बाद 1950 में नौसेना का फिर से पुनर्गठन हुआ और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत अहम हिस्सा है ये देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में बहुत अहम भूमिका निभा रही है साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान है वैसे तो नौसेना का इतिहास पौराणिक काल से ही माना जाता है भारत की अगर बात करें सिंधु सभ्यता से लेकर आजाद भारत तक आजाद भारत यानी हिंदुस्तान तक के सफर में भारतीय नौसेना विश्व की ताकतवर सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है भारतीय सेना के सामुद्रिक अंग भारतीय नौसेना 400 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षक है वाहक है 
देखते हैं भारतीय नौसेना के इतिहास की एक झलक From the times of the Indus Valley civilization down the ages we found that navies had their own distinctive and invaluable role not only for protection of the country but also for promoting maritime interests Today the Indian Navy is a well balanced three dimensional force The navy has become the one truly strategic service in today's environment. A service that has the most sophisticated missile capable warships, aircraft carriers, mine sweepers, advanced submarines and the latest aircrafts in its inventory. The Naval Museum attracts visitors not only from india but also from different parts of the world people who are curious to know the remarkable development that naval tradition has had in our own country every chapter of indian naval history interests them shipbuilding activity in the country as also training and support facilities in the navy are also being modernized that is the picture that one gets in the navy museum many of the warships that the indian navy has are of independent indigenous design these ships have been constructed in indian shipyards no wonder these ships compare well with the ships of similar capacity and capability constructed by advanced countries of the world the indian naval forces are maintained and supported by modern facilities encompassing the state of the art technology a subject of tremendous public interest आजादी के बाद 1950 में नौसेना का फिर से गठन हुआ था और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया आजाद हिंदुस्तान में देश के सामने उस वक्त बड़ी चुनौतियां थी जिनमें भारतीय सीमाओं को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत ने अपनी नीतिगत व्यवस्थाओं का विस्तार करते हुए अपनी ताकत को मजबूत बनाने का काम शुरू किया भारतीय नौसेना के बेड़े में चुनिंदा सबमरीन्स को एक के बाद एक शामिल किया गया इसके बाद सोवियत रूस से आयातित कई मारक क्षमताओं वाली मिसाइलों को भी इसमें शामिल किया गया आइए देखते हैं कैसे भारतीय नौसेना को मजबूती मिली इन 1965 इंडिया एंड यूएसएसआर साइंड अ पैकेज डील फॉर द परचेस ऑफ अ फॉक्स ट्रॉट क्लास सबमरीन स्क्वाड्रन ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इन द सोवियत यूनियन and technical assistance in setting up training and shore facilities at Vishakhapatnam India's first submarine INS Kalvari was commissioned on 20th December 1969 to give the Indian Navy a truly three-dimensional character Around the same time it was decided to build a general purpose frigate at the Mazagon docks Bombay While shopping for a design, the Indian Navy opted for the British Leanders, the latest in the market then, thus making India's first indigenous effort a major modernization attempt as well. INS Nilgiri, the first of the six Leanders, was launched on 23rd October 1968. It took almost four years to build. आजाद भारत में भारतीय नौसेना के सबसे पहले चीफ थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी उन्होंने उन्नीस में अपना पद ग्रहण किया और फिर वो वक्त आया जब भारतीय नौसेना का रंग रूप सब कुछ बदल गया नौसेना के बेड़े में उस समय के एक से बढ़कर एक युद्धपोत मालवाहक जहाज शामिल किए गए और 60 के दशक तक आते आते भारतीय नौसेना इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह दुश्मन के हर मनसूबे का करारा जवाब दे सके 
प्रसार भारती आर्काइव से आइए आप आप आपको दिखाते हैं साठ के दशक की एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नौसेना ने अपने सालों का सफर कैसे तय किया Indian Navy continued to be headed by a British officer for eight more years, till 22nd April 1958, when Vice Admiral R. D. Katari became the first Indian Chief of Naval Staff, making it a truly Indian service. Even as the Navy was acquiring an Indian character, a second dimension was given to her: a naval air arm. The future of the naval air arm was further secured with the commissioning of the former British aircraft carrier HMS Hercules as INS Vikrant into the Indian Navy on the 4th of March 1961. At the 19 1965 Indo-Pak war highlighted the absence of the crucial third dimension of the Indian Navy the submarine arm forays by Pakistani ships into Indian waters were effectively deflected by surface ships भारत के गणतंत्र की अर्ध शताब्दी के मौके पर भारत ने पहली बार साल 2001 में नौसेना की इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की इस ऐतिहासिक आयोजन में करीब 20 मित्र देशों के 80 जहाजों ने भाग लिया भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय था क्योंकि अमेरिका में हुए ऐसे आयोजन से भी ज्यादा यानी दोगुने देशों ने भारतीय नौसेना की मेजबानी स्वीकार की थी और उस वक्त दूरदर्शन ने पहली बार सागर के मध्य से मल्टी कैमरा यूनिट से सीधा प्रसारण कर एक इतिहास रचा था वो भी तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज जी की मौजूदगी में लाइव टेलीकास्ट इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न देशों के करीब 80 जहाजों की समीक्षा की जानी थी यानी एक तरफ मुंबई में समुद्र की लहरों पर हिचकोले खाते जहाज थे तो दूसरी ओर गेटवे ऑफ इंडिया और नौसेना का फ्लीट हेडक्वार्टर दूरदर्शन ने 12 कैमरों और आठ माइक्रोवेव लिंक की मदद से इस असंभव काम को संभव कर दिखाया था और इसे इतिहास बनते देखा देश और दुनिया के करोड़ों दर्शकों ने भारतीय गणतंत्र की अर्धशताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित नौसेना का यह निरीक्षण हमारे गणतंत्र की अब तक की सफल यात्रा के अभिनंदन का प्रतीक है दुनिया के 19 देशों के 24 जलयान इस अंतर्राष्ट्रीय बया निरीक्षण में भारत की नौसेना के निमंत्रण पर भारत आए हैं कुल त्रियासी यान लहरों पर हैं इसमें से उन्यासी रिव्यू के लिए होंगे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में हुए सहस्राब्दी फ्लीट रिव्यू में भाग लेने वाले देशों से दुगने देश इस रिव्यू में भाग ले रहे हैं और ये जो आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर यह एन विक्रांत है जिसे कुछ साल पूर्व नौसेना से अलग किया गया था एक शानदार इतिहास रहा है इस यान का इसके नेतृत्व में भारत ने बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी जीती भी जैसा कि सब दर्शक देख रहे हैं दूर तक आज विभिन्न नौसेनाओं के जहाज अपनी पूरी चमक दमक के साथ पूरी मुस्तैदी से अपनी जगहों पर खड़े इन जहाजों की आन बान शान देखते ही बन रही है और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मौसम भी हमारे साथ है ना ही धुंध है ना ही स्मॉग और आप देख सकते हैं इन जहाजों की लंबी श्रृंखला इस श्रृंखला में शामिल हैं 45 भारतीय नौसेना के जहाज और 24 विदेशी नौसेनाओं के युद्ध पोत श्रीमती सुषमा स्वराज अलोंग विद वेरियस डिग्नेटरीज प्रेजेंट एट दी विच इज नोन एज दी साउथ ब्रेक वाटर दिस ऑफकोर्स इज अ मोमेंटस एंड इमोशनल इवेंट नॉट ओनली फॉर द इंडियन नेवी बट फॉर द इंटायर नेशन where this live telecast is being beamed to you as also on dd international 
This telecast is being done with the aid of 12 cameras and 8 microwave links. Five of the cameras are on five of the ships. The INS Sukanya, the presidential yacht, which will of course carry, I can just see a Chief Marshal Levi Tipness there at the background. And uh, now coming into view is uh, the Mumbai Harbour. In fact, a few hundred yards behind uh, this to the left is the South Breakwater or the jetty, where stood the original dockyard and through which passed mighty such as Lord Clive, Nelson when he was a midshipman and the Duke of Wellington when he was Sir Arthur Wellesley. And through these portrayals have watched and walked some of the finest Indian admirals and this of course is the home of the Western Naval Command. This is the position which has a lot of history, a history which the Indian Navy goes back to 1612. The microwave links, eight of them, five on the ships, the Virat, Alapi, Jyoti, Varaha and Vindagiri. And remember at some point of time, this of course is the headquarters of the Western Naval Command, the fleet office where we have two of our cameras positioned as also a microwave link. Eight microwave links, 12 cameras and this live telecast of the International Fleet Review 2001 going to the length and breadth of this nation where as many as 79 warships would be reviewed by His Excellency K.R. Narayanan, the Honorable President of India. Arriving now the Honorable Prime Minister of India being received by Sri George Fernandes, the Honorable Defence Minister, a warm handshake, the Chief of Naval Staff, Admiral Sushil Kumar, Admiral Madhvendar Singh, Flag Officer Commanding, Western Naval Command. Rashtrapati is जिस यान पर बैठकर उन्होंने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का निरीक्षण करना है, राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सेना अध्यक्ष, पश्चिमी कमान के प्रमुख और हमारे रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं श्री जॉर्ज फर्नांडिस, एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, अपने सर्वोच्च सेनापति का स्वागत। भारत का राष्ट्रपति सेना के तीन अंगों के सर्वोच्च सेनापति हुआ करते हैं राष्ट्रपति नारायण आठवें राष्ट्रपति होंगे जो इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं वेल वाइल द प्रेसिडेंशियल यॉट आईएनएस सुकन्या इज कास्ट ऑफ विद द अदर्स इन टव सुवर्ण पांडिचेरी एंड भावनगर दीज फोर शिप्स विल पास थ्रू सेवन रोज ऑफ शिप एट एंकर as the last but one is reviewed, the mobile column of 10 ships will steam past the president and we'll then have the fly past. But uh, let's go back to the history of the Indian Navy, which dates back to 1612 when the first squadron of battleships arrived with the East India Company. It was renamed as the Majesty's Indian Navy in 1830 and in 1934 reorganized and re-Christianed as the Royal Indian Navy. और इसी के साथ डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी फिलहाल के लिए नमस्कार